What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês. Na descrição de cada videoaula desta série, você encontrará um link para a sua homework, ou seja, para a sua lição de casa. Em todos os vídeos dessa série, você terá exercícios exclusivos para baixar e praticar o que foi aprendido. Coloque o seu nome, o seu e-mail e faça o download gratuitamente. Alright? Também pegue um caderno para você fazer as suas anotações durante estas aulas. É indispensável que você tenha um... E lembre-se de que você pode pausar cada aula e voltar quantas vezes for necessário, ok? Vamos lá? Vamos falar de inglês no trabalho? Let's go! E hoje nós vamos aprender como falar inglês ao telefone. E learners, I have to make a phone call. Eu tenho que fazer uma ligação. Mas tudo bem, eu vou deixar vocês ouvirem a conversa. Mas eu preciso que vocês respondam esta seguinte pergunta. Is Mr. David in? Is Mr. David in? Ou seja, o Sr. David está? Let's go. Listen. Thanks for calling Taylor Tech. This is Stephanie speaking. How may I assist you? Hi, I would like to talk to Mr. Tyler. Is he in? Who's that? This is Junior Silveira speaking. All right, I'll check if he's in. I'll be right back to talk to you. Hold on a second, please. Sure. Mr. Silveira, thanks for holding. I'll put you through to Mr. Tyler. I appreciate it. My pleasure. All right, did you get the answer? Pegou a resposta? Is Mr. David in? The answer is, yes, he is. Sim, ele está. Listen again and check the answer. Mr. Silveira, thanks for holding. I'll put you through to Mr. Tyler. Mr. Silveira, thanks for holding. I'll put you through to Mr. Tyler. Ao iniciar a conversa, cumprimente e identifique-se dizendo Hello, this is... Na, 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 speaking. Hello, this is... O seu nome e speaking. For example, this is Junior speaking. Aqui é o Junior falando. Se a outra pessoa na linha não se identificou, pergunte ela Who am I speaking to? Who am I speaking to? Com quem eu estou falando? Para pedir para falar com a pessoa que você ligou, pergunte assim, ó. May I speak to? E o nome da pessoa. May I speak to Fernando, please? Posso falar com o Fernando, por favor? Muito importante é essa aqui, ó. Nunca responda uma pergunta que você não tenha entendido. Você pode correr o risco de dar aquela gafe. Portanto, diga. Can you repeat that again, please? Can you repeat that again, please? Você pode repetir de novo, por favor? Ou somente, can you repeat, please? Você pode repetir, por favor? Tá anotando tudo? Good. Let's move on. Se você trabalha como recepcionista bilíngue e atende ligações em inglês, essa pode ser muito útil para você. How may I assist you? How may I assist you? Como que eu posso te ajudar? No sentido de dar assistência, de dar ajuda mesmo. Claro que você também pode perguntar, how may I help you? How may I help you? Or, how can I help you? Tudo isso com o mesmo sentido. Como eu posso te ajudar? Para pedir para a pessoa esperar, diga assim, ó. Hold the line, please. Hold the line, please. Espere na linha, por favor. Ou o famoso, just a moment, please. Just a moment, please. Ao retornar, agradeça por ter esperado, dizendo, Thank you for holding. Thank you for holding. Obrigado por esperar, por aguardar. Thank you for holding. Para dizer que a pessoa não está no local e pedir que deixe uma mensagem, diga assim, ó. Look, Jacqueline is not in. Can I take a message? Jacqueline is not in. Can I take a message? A Jacqueline não está. Posso anotar uma mensagem? Algo do tipo. <risos> Quando se fala em inglês pelo telefone, você deve primeiro aguardar que a outra pessoa termine a frase, pois você entenderá pelo contexto o que ela quer. Não tente entender palavra por palavra, porque assim vai ficar muito difícil. Lembre-se que o inglês é um idioma de contexto, ok? As palavras em inglês pronunciadas de forma individual têm um som. Mas quando elas são pronunciadas junto com mais palavras, elas podem ganhar sons diferentes. Um exemplo disso. It is. Que você pode falar it is. It é uma palavra. Is é outra. Mas quando você pronuncia de forma rápida, sai it is. It is. Percebeu? Quando você entender que isso acontece, você vai ficar com muito mais facilidade de entender. 
Isso também acontece no português. Por exemplo, o famoso deixa eu ver fica deixa eu ver, <risos> né? Bom, pelo menos eu já ouvi muito assim. Now it's time to practice. É hora de praticar. Temos two dialogues, dois diálogos. Só que eles estão embaralhados, tudo fora de ordem. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai colocar as frases na ordem certa. Ai. I'm going to give you 10 seconds, ok? 10 segundos e nada mais. Se for necessário, pause o vídeo e faça no seu ritmo. Are you ready? Come on. Alright, let's check the answers. Vamos verificar as respostas. Good morning, this is Carla speaking. How may I help you? Good morning, Carla. I'm John and I need to talk to the sales manager. Is he in? I'm afraid he's not in, sir. Can I take a message? Sure. Tell him to call me back later, okay? Mm-hmm. To call you back later. Alright. Well, thanks for your time. You're welcome. This was our first dialogue. Now, dialogue 2. Esse foi o nosso primeiro diálogo, agora o diálogo número 2. E aí, como é que você foi nesse segundo diálogo? Vamos ver? Vamos conferir as respostas. Thanks for calling Tailored. How can I help you? Hi, can you put me through to Nelson, please? What is the extension number, sir? Um, uh, extension 8, please. And who am I speaking to? This is Mr. Sloan. Okay, let me see if he's in. Hello? Nelson? Speaking? E agora está na hora dela. A hora da sua homework. Hora da lição de casa. Baixe agora os arquivos em áudio e em PDF que estão aqui embaixo para praticar tudo o que nós aprendemos hoje, ok? Os exercícios estão com as explicações detalhadas do que você deve fazer, inclusive com as correções. Alright? Essa aula de hoje e as próximas que você vai assistir ao longo deste evento seguem o mesmo padrão e a mesma metodologia que eu uso no meu curso de inglês fechado. Se você está se identificando com o método, se você está gostando e aprendendo, Fique comigo até o final dessa semana e assista todas as aulas, que eu vou te dar muito mais informações do meu curso de inglês exclusivo. Combinado? Deal? So that's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se, see you around. Bye.